என்னுடைய வந்த பயன் பிறவி பயன் அத வந்து சீக்கிரம் அந்த வேலையை முடிச்சாதான் கிளம்ப முடியும் அந்த பயன் அப்படின்றது நான் மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் நான் போக டைம் ஆச்சு எக்ஸாம் நெருங்கிடுச்சு கடைசி நாள் படிச்சு டப்பா அடிச்சு முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பி போற நேரம் வந்துருச்சு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யணும் ஆனா அதுக்கு நாளைக்கு பரீட்சைனா இன்னைக்கு தயாரா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன புத்தகம் படிக்கிறது என்ன பண்றது இது கொண்டு பண்ணிட்டு ஏன்னா நாங்க வந்து எப்பவுமே இந்த ராதா கல்யாணம் அப்படின்னு ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய முயற்சி இது வந்து நாங்க மனசு ஈடுபட்டு நாங்க இஸ்கான்லயும் சரி நேற்று கூட ஞானானந்தகிரி ஆசிரமம் போயிருந்தேன் திருக்கோவில் இங்க எங்க போனாலும் சரி கொஞ்சம் தான் இருக்கு பக்தி ஒண்டியே போதும் ஆனா அந்த பக்தியும் நான் சுயநலத்தோட பண்ணக்கூடிய பக்தி எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா எனக்குன்னு சொர்க்கம் வேணா நரகம் வேணா சமாதி வேணா ஒண்ணு வேணாம் திருப்பி திருப்பி இதே உலகத்துல பிறந்து இங்கேதான் சேவை செய்ய வருங்கிறேன் பக்தர்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஃபார்மா ஓட்டிப்போம் இஷ்டப்படாம செஞ்சாலும் அதேதான் செய்யப்படும் ரெண்டு வித்தியாசம் பண்றது பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்ல ஆனா அதுக்கு அடிமையாகி பண்ணக்கூடிய இஷ்டப்பட்டு விருப்பப்படுறது இந்த விருப்பம் எல்லாம் போய் அகத்துறவு ஏற்பட்டாதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்ய முடியும் டிவி பார்த்துட்டே பாடம் படிக்க முடியாது நாளைக்கு எக்ஸாம் அதனால இந்த டிவி பாக்குறதெல்லாம் விட்டுட்டு சம்பாதிக்கணும்னு தேவையில்லை பணக்காரம் இல்ல தேவையில்லை என்னுடைய தேவைகள் அதாவது இப்ப இந்த நஷ்டாவதானம் சதாவதானம் சொல்லி இந்த இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது ஒரே நேரத்துல வந்து பல விஷயங்களை பண்ணுவாங்க ஒரு கணக்கு போடுவாங்க ஒரு கவிதை எழுதுவாங்க யாராவது கேட்கற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்க ஒரே நேரத்துல எட்டு வேலை பத்து வேலைன்னு சொல்லி செய்யறவங்கள தான் தசாவதானி சதாவதானின்னு அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அஷ்டாவதானின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வந்து அவங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கிறாங்க ஒரே நேரத்துல நிறைய வேலைகளை பண்ற மாதிரி ஆனா அது வந்து அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கிறதுனால அவங்க அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றாங்க ஆனா அதே நேரத்துல நம்மள அறியாமலேயே நாம இந்த மாதிரி சில அஷ்டாவதானம் தசாவதானம் தான் சிலதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது நமக்கே தெரியல நம்ம கான்சியஸா பண்ணணும்னு பண்ணல நம்மள அறியாமலேயே என்ன பண்ணிடுறோம் சொன்னா ஒரு மைண்ட் வந்து எதுலயோ ஈடுபட்டு இருக்கும் நமக்குள்ள நம்மள அறியாமலேயே இன்னொரு மைண்ட் என்னதான் அவங்களே ஈடுபட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று நேரத்தில் சொன்னா அது வந்து ஏதாவது ஒன்று காட்டிக்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு சொல்லி அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அது கொஞ்சம் ஃப்ளரிஷ் ஆயிரும் அப்படி என்னன்னு சொன்னா இதுவே வந்து நம்ம மைண்டே வந்து பல கிளைகள்ல இருந்து அதுவே நமக்குள்ள டெவலப் ஆகி அது ஒரு ஒவ்வொரு கிளையுமே ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தை நடத்திட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியாமலேயே நம்மள அறியாமலேயே அப்படி எத்தனையோ விதமான பிரிவுகள்ல இருந்து அது செயல்பட்டுட்டே இருக்கு சில நேரங்கள்ல சில இதுகள் நமக்கு கான்சியஸ்னஸ் வந்துருது வரும்பொழுது நம்ம நம்முடைய டோட்டல் சப்போர்ட்டை அந்த கிளை வாங்கிக்கிடுது வாங்கிக்கிட்டு நாம் அதில் இன்ட்ரெஸ்டை காட்டிடுறோம் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இத்தனை கிளையுமே ஒவ்வொரு கிளையுமே நம்ம சரி பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அது நடக்கூடிய காரியம் இல்லை அது நமக்கு நம்ம அந்த கிளை எப்படி இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது எப்படி அந்த ரூட்டு போகுதுன்னே நமக்கு தெரியாது நம்மளை அறியாமலேயே அது இருந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் டோட்டலாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்து எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும் அவ்வளோ இதில் ஒவ்வொரு கிளையாக நம்ம வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம அரிஞ்சு செய்யறதில்லை நம்ம அறியாமலேயே நமக்குள்ளேயே எத்தனையோ விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டு எத்தனையோ விதமான லயம் எத்தனையோ விதமான ஆர்வங்கள் வந்து நம்மளை அறியாமலேயே உள்ள கிளவிட்டு அது எப்படி தான் ரூட் எடுத்திருக்கு எங்கே எடுத்துருக்குன்னே நமக்கே தெரியாது அது இருந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளை அறியாமலேயே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆமாம் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும்னு சொன்னால் அந்த இது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அது இருந்துகிட்டே உயிர் வாழ்ந்துகிட்டே பல விதமான ஒரு சூழ்நிலையை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் மொத்தத்தில் வந்து மனதினுடைய இயல்பே இப்படி தான் அது எதையாவது ஒன்று தேடி என்னதையாவது ஒன்று காட்டிக்கிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு கனவு தன்மையில் உள்ள ஒரு அம்சம் தான் நம்முடைய மனசுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த மனோ ரீதியான வியாபாரங்கள் எல்லாத்தையுமே மொத்தத்தில் அதில் ஒரு ஆணி வேற நம்ம அறுத்துற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம அதை வந்து ஒவ்வொன்று இதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்மளை அறியாமலே அது நம்மளை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்மளை கவர்த்தி விட்டுருவோம் அது எந்த ரூட்டை எடுத்தாலும் அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை 
பார்க்குற மாதிரி நம்மளை சக்ஸஸ் பண்ண மாதிரியும் நம்ம கண்ட்ரோல்க்கு அட எடுத்த மாதிரியும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது நம்மளை அறியாமலே அது கால வாரி விட்டுரும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம மனசை சரி பண்ணி ஒரு இதை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து எப்போ சாத்தியாகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சிலவங்க வந்து சில நிலைகளில் இருந்து ஒரு சமாதி நிலைக்கு போயிடுவாங்க அப்படியே மனசை லயம் பண்ணி அந்த சமாதி லெவலுக்கு போகும்பொழுது என்ன ஆகிடுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க மனசு வந்து எங்கேயோ இடத்துல உறைஞ்சிரும் அந்த ஒரே நிலை கிடைச்சான்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு கோமா ஸ்டேட்டு தான் அது அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நம்முடைய எனர்ஜி எல்லாமே எனர்ஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாதனால நம்ம ஒரு உணர்வுகளை மெயின் மேம்படுத்துறதுக்கு முடியாத நிலைக்கு போயிடும் அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையான நம்ம கரண்ட்டை வந்து ரொம்ப டிம் பண்ணி விடுற மாதிரி தான் இப்போ க லைட்டெல்லாம் இது பண்ணி எத்தனையோ சுவிட்சுகள் இருக்குது எத்தனையோ லைட்டுகள் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வேணும்னா சுவிட்சை போட்டு இது பண்ணுறா இருந்தேன்னு சொன்னால் வேணும்னா லைட்டை போட்டுக்கலாம் வேணும்னா லைட்டை ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு மொத்தத்தில் வால்டேஜை ட்ராப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கிடுங்க எல்லாமே டிம் ஆகிரும் அந்த மாதிரி நம்ம சமாதி நிலையில் போகிறது வைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம நம்முடைய உணர்வுகளை வந்து டிம் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் அது வந்து ஒரு சரியான ஒரு அணுகுமுறை இல்லை அது அணுகுமுறை இல்லை அணுகுமுறை இல்லை அது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கிடுங்க வேணுங்கிற சுவிட்சை போடலாம் வேண்டான சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் அது இருக்குது இல்லை நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பொழுது நம்ம எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் டிம் பண்ணி டோட்டலாக எல்லாத்தையும் டிம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது வந்து சமுதாய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அன்ஃபிட் ஆகிடுவாங்க இப்போ நான் சமாதி நிலையை ஒரு பரிகாரமாக எடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்முடைய வால்டேஜை ட்ராப் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து சமுதாயத்துக்கோ ஒரு சனி நபருக்கோ பொருத்தமானது இல்லை அது வந்து துறவிகள் இருக்கலாம் அவங்க சமாதியிலே உட்காந்து அப்படியே இருந்து அவங்க இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சரி தான் ஒரு சராசரி மனிதர்களுக்கு அது தேவையில்ல சராசரி மனிதர்களுக்கு வந்து விஷயத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் சுவிட்சு கண்ட்ரோலே நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம இஷ்டப்பட்டால் சுவிட்சு போடலாம் வேண்டாம்னா சுவிட்சு போடாமல் இருந்துடலாம் போட்டால் லைட் ஏறியது போடலைன்னா லைட் ஏரியல பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடுது இதுக்கு நம்ம போய் எல்லாத்தையும் முழுக்க எல்லாத்தையும் ட்ராப் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம டிம் ஆகிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வந்து அந்த நம்ம மனோ பிர ரீதியான பிரச்சனைகளில் அந்த ஆணி வேற கட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எல்லாமே நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் நீங்கள் வந்து வேணும்னா உணர்வு வச்சுக்கலாம் வேண்டாம்னா ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம் ஏன்னா செல்ல எல்லா உணர்வுகளும் நம்முடைய சராசரி வாழ்க்கைக்கு எல்லா உணர்வுகளுமே தேவைப்படும் வேண்டாங்கிற உணர்வே ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு ஒவ்வொரு இதையும் சேர்த்து அவங்க எத்தனையோ பாடல்கள் என்னெல்லாமோ ராகங்கள்லாம் வாசிப்பாங்க நாம போய் ஒரு பட்டன் அமுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு பாட்டு வராது ஹாயின்னு ஒரு சவுண்டு வரும் இன்னொரு பட்டன் வரும்னா ஹாயின்னு சார் இது இது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை போல நினச்சி அந்த பட்டனை எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் அது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே கிடையாது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையில் தான் மியூசிக்கே வருது அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எதுவுமே தப்பு கிடையாது நம்முடைய உணர்வுகளில் தப்பான உணர்வு ரைட்டான உணர்வுன்னு சொல்லி ஒரு உணர்வுமே கிடையாது எல்லா உணர்வுக்கும் தேவை இருக்குது எல்லா உணர்வுக்கும் அதை வச்சு காரியங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு அம்சம் இருக்குது அதனால் எந்த உணர்வுமே நம்ம அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இது நல்ல மியூசிக் வரலன்னு சொல்லி ஒரு பட்டனை அமைக்கிட்டோம்னு சொல்லி வேண்டாம்னு சொல்லி துரத்தி போட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு பட்டனெல்லாம் கிளத்தி போட்டால் அது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே கிடையாது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா விதமான இசையும் கொடுக்குற மாதிரி உள்ள பட்டன்ஸ் இருக்கணும் இதில் நல்ல பட்டன் மோசமான பட்டன் நீட்டு சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே தேவையான பட்டன்ஸ் தான் அதே மாதிரி நம்முடைய உணர்வுகள்லையுமே எல்லா உணர்வுகளுமே தேவையான உணர்வு தான் நாம் எதையோ ஒன்று இது நம்மளுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குதேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இது பண்ணுறதுனால அது பிரச்சனைக்குரிய தான் மாறி போயிடும் மற்றபடி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா உணர்வுகளுமே சரியானது தான் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதினுடைய இயக்கத்தை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சுவிட்சுகள் எல்லாமே நம்முடைய கண்ட்ரோலில் வந்துடும் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அதுடைய ஆளுகையில் போகும்போது அது திடீர்னு சொல்லி நம்மளை ஏமாற்றி அது நம்மளை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைன்னு சொன்னால் எல்லாமே நம்முடைய கண்ட்ரோலில் வந்துடும் நம்முடைய கண்ட்ரோலில் வந்த பிறகு பிரச்சனையே இல்லை இதுக்கு நம்ம வந்து டோட்டல் ரெமெடி வந்து நம்ம வந்து சமாதிக்கு போய் எல்லாத்தையும் அந்த பவரெல்லாம் ட்ராப் பண்ணி வால்டேஜ் ட்ராப்பிக்கு கொண்டு போய் விடணுன்னுட்டு கட்டாயம் இல்லை அதனால் நம்மளுடைய மனோதனுடைய ஏக்கத்தை வந்